Este es el nuevo Toyota CHR y es muy parecido a la ropa de Sara, porque mientras que es para todo tipo de público, de hecho se ve de diseñador. Ahora en este video repasaremos el exterior, qué auto tan llamativo. Les mostraré el interior. Probaré su tecnología. ¿De qué se trata esto? Lo llevaré a dar una vuelta. Hay una pausa, hay un sonido de mu. Y por supuesto lo voy a lanzar para ver qué tan rápido es de 0 a 100 km por hora. Soy Matt Watson y están viendo Car Wow. Si pensaron que Toyota era bastante atrevido con el CHR previo, ahora vean esto. De verdad que lo llevaron a otro nivel. Y me gusta. Qué auto tan llamativo. Es un pequeño SUV para familias. Y se ve tan futurista y deportivo. Solo vean lo inclinada que está esta ventana trasera. Y el efecto de spoiler de estas luces traseras. Así es como se ven iluminadas. Genial. Y lo que también es genial es esto. Miren el logo CHR justo ahí. Eso me gusta. Y me gusta como no tiene ningún escape falso ni ninguna de esas tonterías. Un coche muy bonito, bastante anguloso, muchas líneas. También me gusta de perfil. Un techo inclinado, spoiler de techo. Se ve muy bien y muy interesante. Ahora este coche viene con rines de 19 pulgadas, pero los rines de base son de 17 pulgadas. Eso será muy pequeño, hasta puedes pedir de 20, pero no creo que necesiten más grande que estas de 19. Este es un coche de gama media y tienes este techo negro. El coche más básico es de un solo color. Sin embargo, el coche de más alta gama tiene una parte trasera negra. Y se ve así. Un poco extraño, no haría eso. Pero bueno, yéndonos a los costados, el parabrisas está bastante inclinado también. Para seguir con esa temática deportiva, los arcos de llantas se ven bastante extendidos, le da una postura más fuerte. Me gusta la forma de estas luces, una vez más muy futuristas. O sea, de verdad me está encantando cómo se ve este coche. Todo funciona bien. Y esta parrilla muy grande, me gusta. El interior de este coche es igual de interesante que el exterior. Vean las formas de este tablero. Miren eso, miren eso, miren eso. Miren, me gusta. También la calidad del material, uh, así que ese es de tacto suave. Ahí está muy acolchado y bonito ahí. Aquí está acolchado, se siente muy caro y sólido. Esto también es de un material suave. Y aquí, y aquí. Oh, sí, solo hasta cuando bajas un poco más. Y abajo, que los plásticos se hacen más duros. Y después estos acabados que son muy bonitos. Me gusta bastante. La consola central de aquí que te separa del pasajero. Y sí, está muy enfocado al conductor. Si ven... Pueden ver cómo el sistema de fatrimiento está angulado hacia ti, así como los controles del clima. Y un gran pulgar arriba, Toyota, por no ponerlos en la pantalla. Rápidamente puedes ajustar tu temperatura cuando manejas. Y miren, todos los asientos, excepto el básico, vienen con calefacción en los asientos, que está bien. El modelo de serie, de hecho, viene con una pantalla más pequeña que esta. Todos los otros modelos tienen de este tamaño. Y es muy fácil de navegar, solo ta ta ta. Si ven, muy fácil. Además, tienes Apple CarPlay y Android Auto. Tienes diales digitales ahí también. Y puedes ajustar el aspecto entre 1, 2 y 3. Miren, ahí está 3. Y así es eso. 2, ah, ahí está. Aunque para ser justo, para refrescar todo, es un poco lento. No es tan bueno. Pero hay bastante información ahí para ti. Y todo es muy útil. La posición de manejo es muy buena. Siempre me ha parecido que la posición de manejo en autos japoneses es increíble. Porque obviamente como país en Japón manejan a la derecha. Que es igual que la gente en Gran Bretaña. Así que lo fabrican originalmente para manejarse a la derecha. Así que, tengo autos eléctricos en este modelo en particular. Y te puedes sentar bastante alto si de verdad lo quieres. Aunque eso arruina ligeramente la sensación deportiva de este coche. O también bajarlo todo lo que quieras. Sigue teniendo una muy buena vista. Ahora, en cuanto al almacenamiento, miren abajo de aquí. Miren, esta bandeja que no tiene sentido. Y tienes aquí adentro, miren. Vean eso entrada 12 voltios. Eso es un USB-C. Tienes tu selector de marchas aquí. No sé por qué no solo pusieron botones. Esta cosa es más superflua. Pero bueno, portavasos ahí, es suficientemente grandes para unas botellas más anchas, como pueden ver. Abajo de aquí está tu base de carga inalámbrica. Y también tienes tu SBC ahí también. Y hay una bandeja aquí donde pueden guardar cosas. Aunque se les olvidó una cosa, pudieron haberle puesto un USB-C ahí también. No sé por qué no se molestaron en ponerle eso. La guantera es un tamaño decente, a veces no hay suficiente espacio. Para nada que no sea un manual en la guantera de los coches. Pero eso tiene bastante espacio. Los de las puertas también son grandes. Una botella grande. Cabrá ahí sin ningún problema. Para nada. Ok, veamos otras cosas. Unas viseras grandes que está bien. Y un espejo bastante amplio. Ah, asientos. Bastante ergonómicos. Y dependiendo de qué modelo elijas, puedes elegir entre distintos materiales. Este tiene como un efecto de alcantara. Se sienten muy deportivos. 
Los asientos traseros en este coche están bastante apretados. O sea, después de rodillas no es lo mejor. Yo tengo piernas cortas. Soy más del tronco superior del inferior. Sin embargo, el espacio para la cabeza no está mal. Es mejor que el CHR previo. Sin embargo, el espacio en general aquí no es tan bueno. Como en un Volkswagen T-Rock. Y cuando se trata de tres personas a la vez, no es lo mejor. De verdad que es muy apretado. Y lo que pasa es que las personas en los asientos exteriores quedan más cerca de ese techo curvado y terminan rozando sus cabezas en eso. Otra cosa que encontré es que es algo complicado meter un asiento de bebé en este coche. Así que vas a tener que hacer el asiento del copiloto hacia adelante para que quepa. Y si tienes esos asientos muy abultados, tendrás que hacerlo bastante más adelante. No es el más práctico. Y está muy oscuro aquí atrás. Ahora, los de gama media y más arriba tienen ese techo de cristal como base. Pero como no tiene persiana y es polarizado, no deja entrar mucha luz. Lo mismo con estas ventanas traseras, están polarizadas. Y son bastante pequeñas, así que una vez más, está muy oscuro aquí. Pero lo bueno es que las ventanas sí bajan completamente, que es algo bueno. Lo que no es tan bueno es que no tienes nada de contenedores de puerta. Aunque sí tienes un portavasos. ¿Dónde está mi botella? Ahí está. Bien. Eh, si lo presionas mucho, sí puedes meter una botella grande ahí. Así que supongo que no está mal. Pero me gusta cómo esto funciona como un reposabrazos. Eso está muy bien. Pero no hay un reposabrazos central. Ninguno. Y tampoco conecta hacia el baúl. Hmm. Veamos el baúl. La capacidad de baúl es de 388 litros, que es bastante bueno para este tipo de coche. Sin embargo, si tienes el híbrido enchufable, como tienes mucha hibridación abajo del piso falso, reduce la capacidad de baúl a 310 litros. No es lo ideal. Esto tampoco es de ideal, miren. Un labio de carga muy grande para levantar cosas, así que tienes que cuidar tu espalda si tienes una maleta muy pesada ahí. Pero lo bueno es que el baúl no tiene un parachoque tan abultado aquí, así que no rayas la parte de atrás de tu coche cuando estás metiendo o sacando cosas. Echemos un vistazo aquí a las funciones que tenemos. Ah, miren, algo para amarrar cosas. Otra para amarrar alguna otra cosa. Y otras del otro lado. Y que ahí sí dobla los asientos y mantiene todo plano. Apuesto a que si quedan planos se van a... Sí, miren, una cresta muy grande, ya sabía. Eso es muy molesto cuando intentas meter cosas y entonces quieres empujarlos hacia el frente del coche porque... No, ojalá no haya nada ahí que se pueda romper. Aunque no debería, es una peli que está hecha para eso. Y la hemos llevado en avión. Ah, eso fue muy molesto. Pero... Hablando de molesto... Sí, ok, bien. Si vemos abajo de aquí, si vemos aquí adentro, verán que no hay más almacenamiento para la repisa, así que... Así que cuando no está en su lugar con los asientos y tienes que meter cosas, entonces de seguro lo tendrás que llevar así. Y puede que se aplaste. Cuando tengas cosas arriba, supongo que lo puedes meter hasta adelante. Pero no es lo ideal, eso me lleva cinco cosas molestas. Del Toyota CHR. A este coche le gusta advertirte de todo. Así que cuando presionas el freno, tienes este indicador del freno apareciendo aquí en el tablero. No te dice qué tan fuerte estás presionando el freno. Puede que eso sea útil, no sé. Pero solo dice que presionaste el freno. Es como, sí, ya sé que pisa el freno, porque pise el freno. Este auto solo quiere lastimar. Así que, la forma en que tienes que abrir la puerta y al rotar la mano así, puede, después de un tiempo, darte una lesión por esfuerzo repetitivo en ese tendón. Podría serlo. Lo que sí te daría es esto. Me ha pasado bastantes veces. Esta puerta se extiende mucho más atrás de lo que piensas. Y está muy puntiaguda ahí. Y a veces abres la puerta así. Y te clava aquí a tu lado. Y de verdad que solo... Te duele cuando pasa los riñones. ¡Ugh! Y también la apertura es más pequeña de lo que imaginas. Así que mientras estás entrando... La forma en que esto sobresale... Terminas pegándote en la rodilla. Muy seguido. Y terminas con una pierna muerta y... ¡Ugh! Eso no es lo mejor. Y después cuando te subes enfrente... Esta parte del tablero se extiende y está muy puntiagudo ahí. Así que a veces cuando te metes, la haces así y... ¡Oh! Te das una pierna muerta ahí también. ¿Qué pasa con este coche? Por alguna razón, Toyota ha decidido ponerle solo un puerto USB aquí en los asientos traseros. Así que los niños se van a enojar por ver quién carga su teléfono. Mientras que el viejo CHR tiene un limpio parabrisas, este nuevo no. Tal vez lo hicieron porque la ventana está muy inclinada y tal vez arruina su aspecto. Pero... Créanme, cuando llueve, desearías tener uno. O sea, incluso mi viejo Porsche 911 996, ese tiene un limpio parabrisas. Y lo uso bastante. Bueno, cuando llueve, obviamente. Para apagar ese molesto sistema de advertencia de cambio de carril, en este auto, tienes que ir al menú de ajustes al mantener este botón presionado. 
Y después te vas a LDA, asistente de cambio de carril. Me imagino que eso significa, mantienes presionado el botón otra vez y después lo puedes apagar. Y también puede que quieras apagar ese molesto sistema de reconocimiento de velocidad. Porque cada vez que lee un letrero de la velocidad, te hace un pip. Ahora puedes ajustarlo antes de manejar, que no está mal. Lo único es que cuando paras el coche y lo vuelves a arrancar, se reinicia con todo prendido. Y se te olvida y tienes que apagar todo otra vez. Cuando manejas, que es muy molesto. Sin embargo, no todo es malo. Eso me lleva a cinco cosas geniales de este coche. Como por ejemplo, tiene muchos sistemas de seguridad como base. Y una cosa que sí voy a dejar prendida, es la advertencia de punto ciego. También viene control cursor adaptativo con asistente de carril. Así que este coche automáticamente irá a una distancia segura del coche de enfrente. Y automáticamente girará para mantenerte en el carril. Como con otros nuevos Toyotas, obtienes una garantía de 10 años y 100 mil millas. A eso es a lo que llamo paz mental automotriz. Puedes pedir el CHR con una visualización frontal, para que puedas ver tu velocidad sin quitar la vista del camino. Si llevas a tres personas a la vez, la persona de en medio bloqueará tu vista en tu espejo retrovisor. Sin embargo, puedes pedir este coche con un sistema de cámaras, que de hecho se transmitirá a tu espejo retrovisor con solo presionar un interruptor. Desde los modelos de en medio, el CHR viene con 64 colores diferentes de iluminación ambiental. Miren eso, tenemos bastantes colores. Ya se rompió. El CHR está disponible con un motor de 1.8 litros de gasolina acoplado al motor eléctrico, con 140 caballos de fuerza, o un motor de gasolina de 2 litros acoplado al motor eléctrico, que genera 197 caballos de fuerza. Esos son tus híbridos normales, ya saben, tus híbridos tradicionales, pero también puedes pedir un motor de 2 litros acoplado al motor eléctrico, que es un híbrido enchufable, y ese tiene 223 caballos de fuerza. Obviamente, se podrá ir más lejos en pura carga eléctrica que un híbrido normal que se carga solo. Bien, vamos a manejar este CHR empezando manejándolo en la ciudad. Así que, ah, me acabo de dar cuenta que se me olvidó apagar el reconocimiento de velocidad. Aunque no sé por qué dice que es de 30, porque no lo es, es de 20. Tal vez verá este letrero. ¿Lo viste? No. Ok. Ah, sí, sí lo hizo. Ahí está. Pero bueno, voy a hacer una vuelta en U. Voy a presionar este botón de aquí para poner mis cámaras de 360 grados. Porque el radio de giro de este coche, mientras que sí está bien con 11.6 metros, no está también comparado a algunos de sus competidores. Como un Kia Niro, que tiene un radio de giro de 10.6 metros. Mucho menos por al tener todo este sistema de cámaras, que es bastante claro. La verdad que ayuda a maniobrar. Así como el tablero bajo, así que tienes una gran vista hacia adelante. Y sí, tienes un pilar ahí, pero esta pequeña ventana ayuda. Lo que no es tan bueno es ese pilar trasero. Porque mientras que sí tienes una ventana trasera de buen tamaño, ese maldito pilar de ahí te crea un punto ciego muy grande. Para maniobrar en un parque o algo así. O cuando estás saliendo de un cruce más difícil. Pero bueno, avancemos. La dirección es muy liviana, pero una cosa que les va a sorprender es que la suspensión se siente un poco más firme de lo que imaginarías en este tipo de coche. Pensarías que sería suave y aguado, pero de hecho es bastante sereno y tenso. Espera un minuto, son un B. ¿Por qué piensa que es de 30? De... No hay ningún letrero de 30. Es de 20. ¿De, ¿De qué se trata eso? Ah, me está diciendo que no vuelta a los lados y mantenga mi vista en el camino. Unos pequeños sensores ahí que monitorean tus ojos a ver a dónde ves. Pero bueno, frenos. De hecho, bastante sensibles, pero no demasiado sensibles. A veces con los híbridos pueden sentirse algo bruscos, porque la primera parte del frenado es este efecto regenerativo. Pero aquí, muy suave. Y a la vez muy fuerte. La mayor parte del tiempo esta cosa va a ir por la ciudad muy bien. En solo modo ED. Mientras que seas muy suave con el acelerador. Le das el toque más ligero y el motor de combustión interna se accionará. Aunque es tan suave cuando lo hace que casi ni lo notas. Lo que de verdad sientes es el hecho de que le va poniendo un poco más de velocidad. Y de esa luz verde, verde, se apaga, miren. No te darías cuenta. Así que es muy callado cuando vas a bajas velocidades. Aunque las cosas cambian cuando vas a velocidades ligeramente más rápidas. Como se los mostraré ahora. Y de esto les estaba hablando. Vas a 60, entras a la autopista... Y quieres pasar el coche de enfrente, así que de repente aceleras. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? 3, 2, 1... Le piso. No es el coche más rápido, pero cuando aceleras duro... Hay un ligero zumbido del motor porque... Tienes acá automática CBT que... Mantiene las revoluciones a un nivel constante... 
y después se mete con las marchas para que aceleres mientras las revoluciones suben. Sí, eso tiene algún sentido. Ahora, no es tan malo como los sistemas de Toyota del pasado. Es más callado. Sin embargo, ¿ahí lo escucharon? Ahora ese sonido no es tan malo como lo era con el CHR viejo. Parece que de alguna forma lo hicieron más callado. Sin embargo, la Honda HRB tiene una caja similar CBT que de alguna forma te hace creer que es una caja normal. Pasando las marchas. Es mucho mejor. Prefiero eso. Hay algo de ruido ahí arriba, algo de ruido de viento. Pero no está tan mal para este tipo de coche. Pero bueno, uno de los grandes beneficios del CBT es que te ayuda al consumo de combustible. Así que, ¿cuál es el consumo de este coche? Debería ser 21 kilómetros por litro. Sin embargo, este está promediando... 16. No está mal. No es brillante. Aunque creo que si de verdad son muy, muy, muy suaves con este coche, van a conseguir más de 17 kilómetros por litro. Obviamente no ha sido tan suave. Hablando de eso, vayamos a un camino de curvas. Ahora, Toyota quería hacer este coche divertido de manejar. Es una de las razones por esa suspensión más tensa, así que veamos lo que hace cuando tomamos algunas curvas. Así que la dirección está bastante bien, es ligera, pero... Responde bien, pon el coche exactamente donde quieres. Cuando vas más rápido, la suspensión, de hecho, funciona muy bien. Para lidiar con baches, hay algo que arruina ese elemento de diversión. Y es esa caja de cambio CBT. Hace que este coche no responda tan bien al acelerador. Así que tomas una curva, la pasa, y piensas, sí, estuvo increíble, ahora la voy a pisar, y me catapultaré de esto. Pero le pisas el acelerador, hay una pausa y hay un sonido de mu de la caja de cambios. Y todo es un poco lento. Y no responde tan bien. Es casi muy parecido a cuando estás en una videollamada en internet. De tu internet es lento y empieza a congelarse y trabarse. Y todos están viendo, así que no te pueden ver. Tan... Saben que este coche con un motor turbo cargado se sentirá muy genial. ¿Y saben lo que sería genial? Una versión GR como el GR Yaris. Eso sería increíble. Pero no, no tenemos eso. O bueno, no todavía. Pero Toyota definitivamente puede. Saben que un Ford Puma con su motor de 3 cilindros turbo cargado tiene una sensación ligeramente más deportiva. Toyota dice que la versión de 1.8 litros del CHR hará el 0 a 100 en 10.2 segundos. Pero la averiguaré por mí mismo usando mi cronómetro especial aquí arriba. Para lanzarlo usaré la función Hold y después le voy a pisar el acelerador. Porque creo que si piso el acelerador y el freno juntos, se va a enojar y no se va a desempeñar tan bien. 3, 2, 1... Ahora. De hecho, despejo bastante bien. Aquí vamos. ¿Qué tiempo voy a sacar? ¡Vamos! ¡Ey! Ahí está el 0 100. 9.8 segundos. Ese no está tan mal. Sin embargo, creo que me gustaría un poco más de punch. Y si fuera yo y quisiera comprar un CHR, pagaría extra por la versión de 2 litros. Lo haría. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final del nuevo Toyota CHR? Deberías evitarlo, considerarlo, agregarlo a tu lista o deberías ir enseguida a comprarlo. Bueno, yo digo que el CHR lo agreguen a su lista. Se ve bien, se maneja bien. Y es más práctico de lo que era antes, aunque no es tan perfecto. Sí tiene esa vibra de que yo lo quiero.